ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഫിലിം സ്റ്റഡീസിലുള്ള ചാപ്റ്റർ ബി അതായത് ഫിലിം ഷെൻട്രേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫീച്ചർ ഫിലിം വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് നമ്മൾ ലെങ്ത് പറഞ്ഞത് എത്രയായിരുന്നു രണ്ടര മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ടു വൺ എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫിലിം എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ഹാഫ് അവർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഹാഫ് അവറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവോ ആയിരിക്കാം നോക്കുക എ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഈസ് യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആൻഡ് അവർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആർട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഹാഫ് അവറോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് അവർ ആണ് എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ എഴുതുന്നത് അക്കാദമി ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ എങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രം ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എന്നാണ് ആര് നിർവചിക്കുന്നത് അക്കാദമി ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് നിർവചിക്കുന്ന കേട്ടോ എന്താണ് അക്കാദമി ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഡിഫൈൻസ് എ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഈസ് ആസ് ആൻ ഒറിജിനൽ മോഷൻ പിക്ചർ വിത്ത് യു റണ്ണിങ് ടൈം ഓഫ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓർ ലെസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്നാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പോലെയാണ് അല്ലേ ഒരു ചെറുകഥ പോലെയാണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേക ഒരു ഐഡിയയോ ഒരു ഇവൻറ്റിനെയോ ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ആശയത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻ്റ് ഒരു സന്ദർഭത്തെയോ ആണ് ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് വലിയ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു ക്യാമറ ഫോൺ മാത്രം അല്ല ക്യാമറ അല്ല ക്യാമറ ഉള്ള ഒരു ഫോൺ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ് സാഹിത്യത്തെ പോലെ ഷോർട്ട് ഫിലിമും വ്യക്തിപരമായ ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ പേഴ്സണൽ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ക്യാമറയോ എന്തോ ഒരു ചെറിയ മൊബൈൽ ഫോണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഹാഫ് അവറിൽ താഴെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സയൻസ് ആൻഡ് അക്കാദമി ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് അക്കാ സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രം ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു സിനിമയായിട്ടാണ് അത്രയും ഏതാട്ടോ അതിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് അവാങ്കാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സിനിമ എന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദ ആർ ഓൾസോ ഗോൾഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സിനിമ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒറിജിൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ ആർട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ സിനിമ ഇതിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അവാങ്കാഡ് സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കേട്ടോ ദ ഗ്രൂ ഔട്ട് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് സിനിമ ഡ്യൂറിങ് ദ ഏർലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി എന്നാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് അതായത് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വാസ് വിത്ത് ദ വിവൻ നമ്മുടെ കാഴ്ചക്കാർക്കാണ് എന്തുള്ളത് അതിലെ വ്യാഖ്യാനം നടത്താനുള്ള വ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചക്കാരാണ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു നെറേറ്റീവ് സിനിമയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറക്ടറാണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് വിട്ട് തരാൻ നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിനാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ബിക്കോസ് ഇത് പലതരം ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസുകൾ വേണം ഇതിൽ വ്യൂവേഴ്സിനെ അങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് വൈസ് ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സിനിമ എന്നും കൂടി പറയും അതുപോലെ ഇത് നമ്മ
ഇത് നെഗേഷൻ മൂമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാണ് നെഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ആർട്ടിൻ്റെയും ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെയും അതുപോലെ സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചിന്തകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അബോങ്കോഡ് സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് കേട്ടോ It was an act of rejecting the existing norms of artistic, literary and film production. In the end, we have to do the cubism, surrealism, dadaism, futurism, constructivism. So, we have to do the avant-garde cinema as well as the influence of this cinema. The movements like Futurism, Dadaism, Constructivism, Cubism and Surrealism had their effect and influence on the avant-garde cinema. ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഫ്യൂച്ചറിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള കലാചിന്തകളെയൊക്കെ അതുപോലെ കലാ സൃഷ്ടികളെയൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഇൻക്ലൂ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വി ഫോംസിനെ അവർ എംബ്രേസ് ചെയ്തു എന്നാണ് കേട്ടോ നോക്കാം ഫ്യൂച്ചറിസം ഈസ് അൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് സ്ട്രോങ്ലി റിജക്റ്റഡ് ട്രഡീഷണൽ ഫോംസ് ആൻഡ് എംബ്രേസ്ഡ് ദ എനർജി ആൻഡ് ഡൈനാമിസം ഓഫ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി എന്നാണ് ഇനി ഡഡായിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് in art based on deliberate irrationality and in negation of traditional artistic value adayidu nammada parambaragadamayittla nammada traditional artistic values ne irrationally deliberately nammal endeya negation cheyadina thalli kalaya ennalla oru prasthanam ayirunnu arudu dadaism ennalla to it is a movement ennana ini constructivism ennu parayana endana it is a movement in which assorted mechanical objects are combined into abstract mobile uh, structural form that is the meca- the mechanical objects that are used to be 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 used എന്താണ് അസോട്ടഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ കമ്പൈനഡ് ഇൻ ടു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മൊബൈൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോംസ് അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ക്യൂബിസം ഇറ്റ് ഈസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ആർട്ട് ഇൻ വിച്ച് സിമ്പിൾ ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ്സ് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് കോളേജ് വെർ യൂസ്ഡ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പുകളും ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് പ്ലെയിൻസും അതുപോലെ കൊളേഷൊക്കെയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയുള്ളതാണ് ചുരലിസം ഇത് നമ്മൾ പോയത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി എൻ സെഞ്ച്വറി അവാങ്കാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ വിത്ത് വിച്ച് സോട്ട് ടു റിലീസ് ദർ ക്രിയേറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബൈ ദ ട്രഡീഷണൽ ചെക്സ്റ്റാ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇമേജസ് അതായത് സുരലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അത് നമ്മുടെ ആർട്ടിലും ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അത് നമ്മളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ സർഗാത്മത കഴിവുകൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കേട്ടോ എന്താണ് വിച്ച് സോ ടു റിലീസ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇറാഷണൽ ചെക്സ്റ്റാ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇമേജാണ് അതായത് വിവിധ ചിത്രങ്ങൾ യുക്തിഹീനമായ തരത്തിൽ അടുത്തടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയെന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു അവാങ്കോഡ് സിനിമകളിൽ വിവിധ തരം ഫിലിം ടെക്നിക്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ക്യാമറ ബോക്സുകളും ഇതിൻ്റെ ഡിറക്ഷനൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള സീനുകൾ നിരത്തണമെന്നില്ല അതുപോലെ മ്യൂസിക്സുകൾ മ്യൂസിക്സുകളിൽ പല പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസുകളും അതുപോലെ പല വിധത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒക്കെ അസാധാരണപരമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസുകളാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സുകളെയും വികാരങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത്തരം ഫിലിംസിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യലോ വലിയ വിളിക്കലോ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അവാങ്കാടിൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ജോണസ് മെക്കാസ് ആണ് ജോണസ് മെക്കാസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഗോഡ് ഫാദർ ഓഫ് അവാങ്കാട് മെക്കാസ് എസ്കേപ്പഡ് ഫ്രം ജർമ്മനി വിത്ത് ഹിസ് ബ്രദർ ഇൻ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫോർ ആഫ്റ്റർ സെറ്റിലിൻ ഇൻ ബ്രോക്ലിൻ ന്യൂയോർക്ക് ഹി ബോട്ട് എ സിക്സ്റ്റി എം എം ക്യാമറ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫിലിമിങ് കൾച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫിലിം കൾച്ചർ കേട്ടോ Uh, with his brother some of his celebrated works include the brig
Pina Avangard has had a lasting impact on modern day cinema. The technique was used by Avangard film makers has contributed in the development of editing and visual effects cinematography. That's all aesthetics. We think are in the next one. We 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 are in the next one. That's why we are in the next one. We are in the next one. Trisham is the best example. If you have any questions, you can connect with Trisham. You can connect with Trisham. First, let's look at the point. In the thrillers, in the cinema, in the literature, in the literature, it is a very popular. Popular in cinema and literature. That is the first point. Now, let's look at the two points. Thriller ini leh, atom perdana ni putar feature anda ni cale, adilah suspense an, okay? Misalnya, kalau perdana itu point ni ada, nama leh ida, suspense is one of the most essential feature of a thriller. Ini mohon nama tu dia, enggan ni ada satu suspense itu ada ni ada, nama ke, semua fever enggan lu marci wacik undan ni leh, high itu cedat itu, adil last ni nama ke kahani kian je ni ada, apa enggan ni ada suspense serastik ni ada ni ada. अब आधे नम्बर गने इधा सस्पेंस इस क्रिएटेड विथ इट हेल्प ऑफ विथ हेल्ड इनफॉरमेशन ले अदर मराच्चे वैसे टाने ना ना इटा इनी फोर्थ पॉइंट आटे इधा थ्रिल्लर अगल का नम्बर व्यूवर्स इन्दे बुद्धिये परीक्षित किन्हों इन्ना ना अब इन्दा ना इट इस एप्ले ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ द व्यूवर Nampol pada drishya, leh drishya movie mana tu kanak tu cerita ni ngan lo nongka, adin dia ni jelah, nampol lag, nampol kena uru, nampol bija, nampol boleh bija rikat teri hidir ada dia ni jei nada, apam, adin nampol da budhiya pariksi kuno ina ana ta. Pinne next uru point dia te ida nada, ini ab abijar ida sambang lag, nampol viewers ni, asingga beredar aku, leh nampol ni jelah nda um, nampol surprise aipo um ina ana, adil leh la asadar nampol parama itu la. Sabab orang ramu, aduh boleh, abis jari itu sambo orang ramu, nama kita viewers ini, asyangga beritera aktu. People are excited by deviant and aberrant behaviour, le? Nama kita asada orang ramu, abis jari itu semua itu lah behaviour, excited je, tapi kita nak ni, tak? Here the antagonist gets plenty of screen space. Antagonist cara na villa ini le, apa villa ini orang pada screen space itu tu mana? Karena dah na his action determines the work to be done by the protagonist. Adeh mu orang pada orang orang cerita tu macam tu, ah semua orang laku udah kita urut kelar na mula protagonist ni jolie le. Apa ah cerita na orang orang laku adeh mu orang screen play kurus light antagonist ni kita tu mana? Ata. Mana ini orang movie le structure bala re simple aeri kum. Crime investigation ni, aduh boleh kantu beri kele punishment ni, ini tak terlalu kiri kor, terlalu karya yang lain parain ada, nama le drusya terlalu mangan tanya ana le investigation ni, crime, angan tu karya yang lain kani ana. Apa ini dulu ada nama le viewers ni, ini dana manusia apa ni ada, ini dana nama le kutjam sehida alam, adine le section nama kita tak kata itu kita tu ini lalu, isu asam apa ni le nama kita warga pika macam mana ana le. It reinforces a faith in system, although there is negativity and fiction in it. Le, nama kita faith ini nunggu di reinforce sih mana ana. Ini thriller sim cinema gal de major adalah subgenre segala yang dekia ana crime thriller thriller sonda psychological thriller sonda mystery thriller sonda itu. Yang dekia ana nama kita thriller cinema gal de major adalah subgenre segala yang dekia ana show itu ala. Adilah nama kita crime thriller thriller sonda psychological thriller sonda mystery thriller sonda itu. Ini minor subgenre segala yang dekia ana show itu ala. Adik itu kaya ana political thriller sendal, spy thriller sendal. Ita Alfred Hitchcock is the master of thriller film. Thriller film ini master ini baru ini dah ada ana Alfred Hitchcock ana. Okay, adik itu ini film Psycho, Notorious and Rare Widow. Ita kat adik itu ini super fine thriller sendal ana. Ita Roman Polanski and David Fincher have also made fine thrillers. Okay, nama kita Malayalam itu leh Trishyam, adu vala memories ke? Adik ini exam lagi tu korang kata. ओके अब इतने ही आना इ थ्रिलर मूवी ले बारे आने लगा रहे हमारे उन लोगों की पॉइंट वाइज साइट पर नहीं रहता थ्रिलर मूवी से नम्बर सिनेमा इलम इट्रेचर लो मला रहे पॉपुलर राइट लो उन्ना आना सस्पेंस आना दिल्ली प्रधान है फीचर उन्ना बारे ना द अतेंगनी आना 
ഓരോ കാര്യങ്ങളും മറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് മറച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ സസ്പെൻസ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്നാണ് അത് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസിന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ചലഞ്ചസ് ഹിം ടു ഗസ് ഹൗ തിങ്സ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ലേറ്റർ അല്ലേ അത് ഗസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് അതിലൊരുപാട് സർപ്രൈസസുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ പീപ്പിൾ ആർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ഡിവിയൻ ആൻഡ് അബ്രൻ ബിഹേവിയർ അല്ലേ അവിചാരിതവും അതുപോലെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബിഹേവിയറോട് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ ആൻഡ് ഗോണിസ്റ്റിന് ഒരുപാട് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് ക്രൈമ് ഡിറ്റക്ഷന് റിട്രിബ്യൂഷന് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചറാണ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ക്രൈമ് ചെയ്താൽ അതിനുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഫെയ്ത്ത് വിവേഴ്സിൽ റെയിൻഫോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ത്രില്ലേഴ്സിൻ്റെ മേജറായിട്ടുള്ള സബ് ജെൻറേഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്ററി ത്രില്ലേഴ്സ് കേട്ടോ ഇനി മൈനറായിട്ടുള്ള സബ് ജെൻറേഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലേഴ്സും അതുപോലെ സ്പൈ ത്രില്ലേഴ്സ് കേട്ടോ പിന്നെ ആരാണ് ത്രില്ലർ ഫിലിംസിൻ്റെ മാസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച്കോക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഫിലിംസുകളുണ്ട് സൈക്കോ നൊട്ടോറിയസ് ആൻഡ് റിയർ വിഡോ അതൊക്കെ ത്രില്ലേഴ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇനി മെലോ ഡ്രാമയുണ്ട് അതുപോലെ മ്യൂസിക്കലുണ്ട് ഹൊറർ ഫിലിംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ